ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് അസാപ്പൻ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെഷൻ ഇത് ട്രാവൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഉപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചക്ക സോ ജാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ സ്പീക്കർ ഫോർ ദി ഇവന്റ് ഇസ് ഓൾസോ സമൺ ഇസ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഹു ഗേവ് എ റീമേക്ക് ടു ദിസ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് മേഡ് ഇറ്റ് എ വേൾഡ് വൈഡ് ഹിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചക്കയുടെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗാറ്റ്സ് എന്നാണ് വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് ഫേമസ് ആയി ചക്ക നമ്മുടെ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഒരു വില്ലേജിൽ നിന്ന് വന്ന് അവിടെ നിന്ന് വേൾഡ് വൈഡ് ഫേമസ് ആയ ഒരാളാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സി ഇ ടി നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയി അവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഏതൊരു ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിന്റെയും ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന പല വേൾഡ് റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐ ടി ജയൻ്റ് ആണ് ഡി എം ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ജയൻ്റ് ആണ് ഫോർഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ജയൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കമ്പനീസിലും ഇ ഹസ് ഹെൽഡ് ഡെയിലി സ്ട്രാറ്റജിക് പൊസിഷൻസ് ഇൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ് ഗോഡ് അറൗണ്ട് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സോ ലെറ്റ്സ് ജോയിൻ വെൽക്കം ഇൻ സ്പീക്കർ ഫോർ ദ ഡേ ഓദർ ആൻഡ് ഓൺപ്രണ്ട ദ സി ഓഫ് ജാക് ഫുഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മിസ്റ്റർ ജെയിംസ് ജോസഫ് Sir, a very good afternoon to you and uh, welcome to the show. So, I'm handing over session to you, sir. Good afternoon, Karthik. Thank you for that f- fantastic intro. And you just went, walked me through my memory lane from a village to engineering college to Vandrum and then um, corporate world and back to Chakka. Back to Chakka. Uh, yes. Kekao. Kekao, sir. Clear, Anna. Sir, Anna, Dora. Okay. Good afternoon to all students. Where are you from the lockdown? ഓക്കെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ളൊരു ഒരു അതിൽ തുടങ്ങിയ ഞാൻ അവസാനം ചക്കയിൽ വന്ന് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിനെ കഴിഞ്ഞ് എളുപ്പമാണ് സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം ശരിയല്ലേ ഞാനത് പറയാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റില് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ വെച്ചൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടി അത് വെമ്പ്ലി സ്റ്റഡിയത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒത്തിരി വലിയ കമ്പനികളുടെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് സി ഐ ഓസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പറയുവാണ് പിള്ളേരൊന്നും ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ അല്ല അവര് പുറത്തു പോയി കളിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണ് അതാണ് അവര് പിള്ളേരെ പറ്റിയുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ കംപ്ലൈന്റ് ഇടയ്ക്ക് ഡബ്ല്യു എസ് ആറ്റ്കിൻസ് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഒരു ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ കമ്പനിയാണ് അവരാണ് ബുർജ് അൽ അറബ് അതുപോലത്തെ യുനോ ബുർജ് ഖലീഫ അതുപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആർക്കിടെക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിലെ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ പുള്ളി പറയുവാണ് സ്വന്തം മകന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുവാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറിയത് മകനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവർ രാത്രിയിൽ വൈഫും പുള്ളിയും കൂടെ ഡിന്നർ കഴിക്കുകയാണ് മകനവിടെ മേളിൽ റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണ് അപ്പൊ പുള്ളി മകനോട് ഇങ്ങനെ വൈഫിനോട് പറയുകയാണ് ഇവൻ ഇവൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ആരെയും കാണാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ ഇവനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നിട്ട് അവനെ വിളിച്ച് അവൻ അവൻ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വന്നു ഡിന്നർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫാദർ അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞൊരു അസൈൻമെന്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അസൈൻമെന്റ് എന്തിനെ പറ്റിയാന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈന അത് ചൈനയിലെ വൻ മതിലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആണ് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം അദ്ദേഹം ആർക്കിടെക്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അവന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു സംഭവമാണത് നീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ പോയി അതിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട അസൈൻമെന്റ് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ മകനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ വൈഫിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എന്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പിള്ളേര് ഇങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങളൊക്കെ
അപ്പൊ ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടി അത് അസൈൻമെന്റിലേക്ക് ഉണ്ടോന്നും അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് അതിലും വെച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ അസൈൻമെന്റ് ആണ് പ്രൊഫസേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഏറ്റവും റിലവെന്റ് ആൻഡ് കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആള അസൈൻമെന്റ് പൊരിച്ചത് അപ്പൊ അതായത് ആ ചൈനീസ് വോളിനെ പറ്റി വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ തൊട്ട് മുമ്പ് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്നുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് അസൈൻമെന്റിലേക്ക് ഉണ്ടോന്ന് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി ബുക്സ് നോക്കി എഴുതിയവരെ കഴിഞ്ഞും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മകൻ സോഷ്യൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിലും അവന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം അപ്പൊ ഈ ഒരു അസൈൻമെന്റ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് വേറെ വേറെ ഒരു എൻഡിൽ യു കെയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ചൈനയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ അസൈൻമെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് അന്ന് ഞാൻ കണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്രയോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയും നമുക്ക് റിമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എന്നാലും ഞാനും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലേക്കും കോളേജുകളിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റി അവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവരിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കിപ്പം ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിയിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് നമ്മളെല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയാണോ എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കണം എന്നാൽ മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ച എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ടോം ചെക്കാലെങ്കിൽ ടോം എപ്പോഴും ഫോർഡിലാണ് ടോം ഫോർഡ് ചൈനയിലാണ് അപ്പൊ ചൈനയാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പേ ലോക്ക്ഡൌണിലായത് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അവരുടെ വർക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്തു ടോം മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെയ്ജിങ്ങിൽ ഫാക്ടറീസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ടോം വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അന്നേരം ഞാൻ കാരണം ടോം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം മുമ്പിലാണ് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിനെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോ ഐ വിൽ ലേൺ ഫ്രം ടോം എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്ട് അതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പുതിയ മോഡൽ കാറുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ആകാംക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് കാണിച്ച് ഒരു സോഷ്യൽ വലിയ ആൾക്കാരിലേക്കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാരുള്ള ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ഒരു കാറിന്റെ ലോഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ ഷോയിലും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഇവന്റുകൾ നടത്തി അവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് നമ്മൾ മീഡിയ എല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ സാറിന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടോമിനോട് ചോദിച്ചു ടോമി പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് അതായത് വീഡിയോഗ്രാഫർക്ക് പോലും വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർട്ട് കോഴ്സായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഡിജിറ്റൽ ആനിമേഷൻ കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു വെർച്വൽ ലോഞ്ച് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ആ വീഡിയോ പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള ബീ ചാറ്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ അതുപോലത്തെ ടെക്നോളജി വഴി ആൾക്കാർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഡീലർഷിപ്പിൽ ആൾക്കാർ കാർ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി അവിടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും മാത്രം വന്ന് നേരത്തെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തു വന്ന് കാറ്
അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സുകാർ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം കോളേജിലോ സ്കൂളിലോ പോകുന്നു ബാക്കി നാല് ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ അന്നേരം നമുക്കുള്ള സ്കൂളിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടുതൽ വലിയ ഹോളിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു സ്പേസ് കൂട്ടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു ക്രൗഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പല പല മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് ടീച്ചർമാരോടും സ്കൂളുകളോടും പറയണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ അത് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഇന്നലെ സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്തു ചൈനയിൽ റീഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ തായ്മാനിൽ റീഓപ്പൺ ചെയ്തു അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിള്ളേർ എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇതുപോലത്തെ ഫോറത്തിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എക്സാംസ് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഇതൊരു പുതിയ പ്രോബ്ലമാണ് പ്രായമായവർക്കൊന്നും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ ചെയ്ത് അത് സ്കൂളുകളിലേക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പോളിസി മേക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെ ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ഇയർ നഷ്ടപ്പെടാതെ എങ്ങനെ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ആ ഒരു ആമുഖത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിലേക്കും പിന്നെ ചക്കയിലേക്കും കോവിഡിലേക്കും വരാം ഓക്കെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാനേജർ ആകുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പത്രത്തിലെ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചതിന് ശേഷം അതായത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അസന്റിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാനേജറുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇന്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബിന് നമുക്ക് ഓക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തോളുക ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ തിരിച്ചു വരും ഇവിടെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കണം ഓഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഓഡിയോ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനിയിപ്പോ സൗണ്ട് കേട്ടാ മതി സാർ വീഡിയോയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വീഡിയോയും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ കാരണം വീഡിയോ ലോഡ് ആകാത്തത് ലോഡ് ആകുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സാറിന്റെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ സോ അതിനുശേഷം ഇപ്പം അതായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോബൽ മാനേജർ വേണ്ടത് ഒന്ന് ഇന്റർനാഷണലി റെക്കഗ്നൈസ് ഡിഗ്രി രണ്ടാമത് നമ്മൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മൂന്നാമത് മൂന്ന് ലാർജ് മാർക്കറ്റ്സ് അതായത് മാർക്കറ്റുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളെ ആൾക്കാർ അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അസന്റിൽ ഒരു ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതും ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാറിക് യു കെ പോയി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഇന്ത്യ വന്നു അവർ ഫോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് യു എസിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയത് യു എസിൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഐ ടി ഐ ടിയിലേക്ക് മാറിയത് അതായത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റ് ഇൻ ദി ഐ ടി സെക്ടർ അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ആദ്യം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ മൂന്നര വർഷം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് ഞാൻ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആയിട്ട് യു കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് യു കെയിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ യു എസിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ഇന്റർനാഷണൽ ഡിഗ്രി ആയി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാറിക് യു കെയിൽ നിന്നും പിന്നെ യൂറോപ്പിലും വന്ന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് മാർക്കറ്റിങ്ങിലേക്കാണ് ഞാൻ പിന്നെ മാറിയത് അപ്പം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്
എല്ലായിടത്തും പോകണം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ വേണം അപ്പൊ അത് വെച്ചാൽ കണക്ടിവിറ്റി കൊച്ചിയിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാവലിന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഫഷണൽ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ സ്റ്റീ ബാമറുടെ സർക്കിൾ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്നുള്ള അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയീസിനുള്ള അവാർഡാണ് അതെനിക്ക് ഈ കൊച്ചി ഈ ആലുവായില് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ പെർഫോമൻസ് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോമിലും അപ്ലൈ ആവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് രാവിലെ ബസ്സിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓടിച്ച് പോകേണ്ട ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ട് കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ രാവിലെ ചായ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഞാനൊരു ഏർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എട്ട് മണി വരെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഞാൻ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടക്കാൻ പോകും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോളം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒമ്പതര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും തിരിച്ച് വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരെ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എക്സസൈസും നടക്കാനൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം റെഡി ആയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒമ്പതര ആകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ മുംബൈ ഓഫീസിലും ബാംഗ്ലൂർ ഓഫീസിലും ഡൽഹി ഓഫീസിലും ആൾക്കാർ ട്രാഫിക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിധത്തിൽ ഓഫീസിൽ എത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നീട് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കും ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് എന്റെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടി ഫാമിലിയിൽ എനിക്ക് തിരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അതായത് ജോലി കഴിയുന്ന ഉടനെ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വർക്ക് ലൈഫ് റെസനൻസ് അതായത് എന്റെ വർക്കും ലൈഫും കൂടെ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും അത് അത് അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എനിക്ക് റിസൾട്ട് സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഫാമിലിയായിട്ട് ചെലവഴിക്കാം ഒരു വില്ലേജിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നു പ്രകൃതിയോട് ഇഴകി ചേർന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നു സ്വന്തം പറമ്പിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു മെനി ജനറേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് അവരോട് റീകണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് അടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സിന് അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമ്മളൊരു ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് വളർന്നിരുന്ന ചെടി നമ്മൾ മണ്ണിലേക്ക് കുഴിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വളർച്ചയാണ് എനിക്ക് കുട്ടികളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് ലോകത്ത് പലയിടത്ത് പോയി നിന്നെങ്കിലും അവർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതും എല്ലാം കൂടെ എന്റെ എന്റെ പെർഫോമൻസിൽ അത് വന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ സർക്കിൾ ഓഫ് എക്സലൻസ് എന്നുള്ള അവാർഡ് ശ്രീ ബാബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതും അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ സി എ യുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ ദ ജോയ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ഇന്ത്യ ലിവിംഗ് ഇൻ ഭാരത് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജുകളും ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെട്രോസ് ബിഗ് സിറ്റീസ് അപ്പൊ സിറ്റിയിൽ എന്റെ ജോലിയും ജീവിതം ഒരു ഗ്രാമത്തിലും അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ സി ഐ യുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇൻഫോസിന്റെ ഫൗണ്ടർ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ് അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ജെയിംസ് ഇത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ മലയാളിയാണ് എനിക്ക് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റക്ക് ആണ് ആ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ജെയിംസ് ഇത് ജോലി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഐ സി യു എവ്രിവിയർ ഞാൻ സിയാറ്റിൽ ആണെങ്കിലും മീറ്റിംഗ്സിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സിറ്റികളിലും പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ എല്ലാം വെച്ച് കൃഷ്ണ കാണാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാലേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളു അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ജെയിംസ് ഇത് ഒന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തുകൂടെ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി
അത് ഒരു മൂത്ത വലിയ ചക്കയായി മാറി പതിനഞ്ച് കിലോയുള്ള ഒരു ബേബി ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വെറുതെ പോവുകയാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധം മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ചക്ക കഴിച്ചാണ് വളർന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റും ഇല്ല ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയാലും നമ്മൾ ചക്ക കാണുന്നില്ല ഇതിനൊരു ഡിമാൻഡ് ഇല്ല ആർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതിനൊരു പുച്ഛമാണ് ഇതിന്റെ ഇൻട്രോയ് പറഞ്ഞ പോലെ ഐ എ ചക്ക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പേരായിരുന്നു ചക്കയ്ക്ക് അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു ഇതിനൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് ബുക്ക് എഴുതുന്നതിന് ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇട്ട് ഏഴുവട്ട് ഏഴ് പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് സമയം കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞത് അപ്പൊ ചക്ക എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്ക കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് മക്ഡോണൽഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പം അവരുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് ബർഗർ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല അവർക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് അവർ ചെയ്ത് വെജിറ്റബിൾ ബർഗർ ആണ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മക്ഡോണൾഡ്സിന്റെ വേൾഡ് വൈഡ് വെജിറ്റബിൾ ബർഗർ ഇല്ല ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് അവർ വെജിറ്റബിൾ ബർഗർ ആ വെജിറ്റബിൾ ബർഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും അരിയും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു 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 പാറ്റിയാണ് അതായത് മൂന്ന് ലെയർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണല്ലോ പച്ചക്ക എന്തുകൊണ്ട് പച്ചക്ക കൊണ്ട് ഒരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 തമാശിന് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് റെസിസ്റ്റീവ് ആയി മാറുന്നതും പിന്നെ അതിന്റെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും പച്ചക്കയുടെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അന്നേരത്തേക്കും ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ആയി ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തു ഡോക്ടർ കലാം എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചു കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ഡൽഹി വെച്ച് ഡോക്ടർ കലാമിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ജെയിംസ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഈ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് റെസിസ്റ്റിവേൽ വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ എന്റെ കഥ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ ചക്ക പ്രമേഹത്തിന് നല്ലതാണോ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള അന്ന് ഞാൻ ശേഖരിച്ചിരുന്ന ഡേറ്റ എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ധ്യാനിച്ച് ആ ഡേറ്റ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ജെയിംസ് യു വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം ബൈ ട്രൈൻ ടു കൺവിൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ചക്ക പ്രമേഹത്തിന് നല്ലതാണ് അതിനെ പറ്റി പഠനം നടത്തണമെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയുന്നത് ജെയിംസ് യു വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം കാരണം ദ എം ഇൻ എം ബി ബി എസ് ഇസ് മെഡിസിൻ this is not medicine this is pure science adu absolute science aanu adin kaaranam the paranjathu naarulla bhakshanangalukku nammal kalichu kaynjal sugar absorb cheyanattulla samayam koravaanu adu pettanu nammada intestine kude kadannu povunnathu kond sugar absorb cheyan carbohydrate absorb cheyanattulla chance koranulla samayam koravaanu adu kond sugar fiber naaru koodulla edu bhakshanam kalichalum അതിന് ഷുഗറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ അതായത് പഴുക്കാത്ത ഒരു പഴം പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് അരിയും ഗോതമ്പും പോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു മലയാളികൾ ചക്കപ്പുഴുക്കായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കാരണം അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അറിയാം ഈ ചക്കപ്പുഴു കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം കേരളത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള അറിയാം ഒരു പഴുക്കാത്ത പഴം അതായത് ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയോ പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് പുളി വളരെ അധികമാണ് ചക്കയ്ക്ക് പുളിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചക്ക ഒരു ചോറ് പോലെ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ ഇത്രയും നാരുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം പ്രധാന ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ കൂടത്തില്ല അതൊരു അത് പ്യുവർ സയൻസ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് സയൻസ് ആണ് അതിനൊരു പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ജെയിംസ് പക്ഷെ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ചക്കപ്പുഴുക്ക് എന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് മലയാളികളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മതം മാറ്റുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ശീലിച്ചു അതേ ആൾക്കാർ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ജെയിംസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ ചക്ക എങ്ങനെ ചേർക്കാൻ പറ്റും അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെ അളവ് കുറച്ച് ഇതെങ്ങനെ ചേർക്കാൻ പറ്റും അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ജെയിംസിന്റെ അടുത്ത് വരെ ഒരു പഠനം നടത്തേണ്ട ഞാൻ ജെയിംസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്
ഒരു പതിനെട്ട് മാസം എടുത്തു എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കൂടെ അത് അത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഇഡ്ഡലിക്കകത്തും ചപ്പാത്തിക്കകത്തും നമുക്കിത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റിനോ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്കോ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ചക്ക എങ്ങനെ ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പേറ്റന്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മെഷീനും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പച്ച ചക്ക പൊടി ഓക്കെ ഇത് വെറും പൊടിയല്ല ഞാൻ ഗ്രീൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു മാവാണ് ഓക്കെ അരിമാവും ഗോതമ്പ് മാവും പോലെ ഒരു മാവാണ് ഒരു വെറും ഒരു പൊടിയല്ല പശപ്പുള്ള ഒരു മാവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിക്കകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല അപ്പൊ എന്നാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചപ്പാത്തി ചക്കയാണ് അതിന് മൂന്നിലൊന്ന് അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ചപ്പാത്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കകത്തുള്ള ഗോതമ്പിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ട് ചക്കയുടെ പച്ചച്ചക്കയുടെ അളവ് കൂടുന്നു പച്ചക്ക ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഒരു കായാണ് അപ്പൊ ആ വെജിറ്റബിളിന്റെ അളവ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രമേഹ രോഗികളോട് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക സാലഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക ചക്ക ഒരു കായാണ് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അത് കൂട്ടുക ഇതാണ് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണ രീതി മാറ്റാതെ അതായത് എന്നും ചക്കപ്പുഴുക്ക് കഴിക്കാതെ നമുക്ക് അരി പൊടിക്കാത്തും ഗോതമ്പ് പൊടിക്കാത്തും മിക്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും നമുക്ക് എന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇനി കോവിഡ് അതായത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ചക്കയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രാധാന്യം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എത്രയോ പേര് കണ്ടറിയത്തില്ല ഈ സീസണിൽ മലയാളികൾ ചക്കയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഓക്കെ അതിന് കാരണമുണ്ട് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് മരുന്നൊന്നുമില്ല ഇതിനു വേണ്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ആപ്പാടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം പഴവും പച്ചക്കറിയുടെയും അളവ് കുറയാതിരിക്കുക അത് കൂട്ടുക അതായത് പച്ചക്കറിയുടെയും പഴത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടുക അത് കൂടുതൽ കഴിക്കും തോറും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പഴവും പച്ചക്കറിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എച്ച് പറയുന്ന പഴം പച്ചക്കറി അളവ് കുറയ്ക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള വെജിറ്റബിളിലെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും ഇമ്പോർട്ട് ലോക്ക്ഡൌണിലൂടെ നിന്നുപോയി അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന വെജിറ്റബിൾസിന്റെയും ഫ്രൂട്ട്സിന്റെയും അളവ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി താഴെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമുക്ക് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഇത് വന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ചക്കയുടെ സീസണിലാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് കേരളത്തിൽ വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് പലർക്കും അതായത് ഒത്തിരി പേർക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെയുള്ള ചക്ക എടുത്ത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിളിന് പകരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ സുലഭമായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളിന്റെ അറിവ് കുറയാതെ നമുക്ക് പകരം ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വെജിറ്റബിളിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഈ ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളിന്റെ ആ കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ അതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ഇൻ ഡിസ്കൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സമയമുണ്ടായി ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് ചക്ക ഒരുക്കാനും അത് വെട്ടിയെടുക്കാനും കുടുംബമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചക്ക കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആ സമയത്ത് ചക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ ചക്കയുടെ
ചക്ക കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക ഒരു സഹായം ആയി ഈ സമയത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രമേഹം പ്രമേഹം ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ദോഷം കൊറോണ വൈറസ് വന്നാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് വന്നാൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ചക്ക നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടി രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് അരിയുടെ അളവ് ഗോതമ്പിന്റെ അളവ് കൂടി കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സഹായകമായി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവർക്ക് ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഷുഗർ കൺട്രോൾ നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു സഹായകമായി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് കുറവായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ സമയത്ത് പ്രോട്ടീൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റോടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചക്കയിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചക്കക്കുരുവിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പ്രമേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനം നടത്തിയതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഈ പ്രമേഹത്തിന് വേണ്ടി ചക്കപ്പൊടി കഴിച്ചവരിൽ ചിലർ കീമോതെറാപ്പി എടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ഈ ചക്കപ്പൊടി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കീമോതെറാപ്പിയുടെ പാർശ്വഫലമായ ലൂക്കോപ്പിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ട് താഴെ പോകുന്നു ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് താഴെ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനം നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഈ ചക്കപ്പൊടിയിൽ ഞങ്ങൾ ജാക്ക് ഫുഡ് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ള പൊടിയിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് അതായത് പ്രോട്ടീനകത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അമിനോ ആസിഡ്സിൽ മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉള്ളത് അതിൽ പതിനേഴെണ്ണവും ഈ ചക്കപ്പൊടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചക്കപ്പുരുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ചക്കക്കുരു അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ അപ്പൊ ഈ ചക്കക്കുരു ഷെയ്ക്ക് എല്ലാം പലരും പലരും ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് എനിക്കറിയാം വൈറലായിട്ട് പോയൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയാണ് ചക്കക്കുരു ഷെയ്ക്ക് അപ്പൊ ചക്കുരു ഷെ ചക്കുരുവിനകത്ത് ഉള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പം പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഈ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് ഇതിന് ആന്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ കൊറോണ വൈറസിന് ഗുണമുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ബ്രോഡ് ആന്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ചക്കക്കുരു അപ്പൊ ചക്കക്കുരുവിന് നമുക്ക് ആന്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊറോണ വൈറസ് നല്ലതാണെന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് പഠിക്കുന്നവർ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു ബ്രോഡ് ആന്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ചക്കക്കുരു പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചക്കപ്പുഴുക്ക് വെജിറ്റബിള് കൺസംഷൻ കുറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സുലഭമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വിഭവമാണ് ചക്ക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കൊറോണ വൈറസിൽ ചക്കയുടെ പ്രാധാന്യം ഓക്കെ പിന്നെ ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഡയബറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചക്കപ്പൊടിയും ചക്ക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണെങ്കിലും ഞാൻ ശരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഷിക്കാഗോയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആളാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷിക്കാഗോയിൽ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷന്റെ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് നടക്കുവാണ് ലോകത്തുള്ള ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡികളെല്ലാം കൂടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോറം ആണ് എ ഡി എ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷന്റെ ട്വന്റി ട്വന്റി കോൺഫറൻസ് ഷിക്കാഗോയിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ ചക്കപ്പൊടി കൊടുത്ത് ചക്കപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന റാൻഡമൈസ് കൺട്രോൾ ട്രയൽ നടത്തി അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലോകത്ത് ഇത്രയും പേര് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു പേപ്പർ നമ്മുടെ ചക്കയുടെയാണ് ഓക്കെ ചക്കപ്പൊടി കൊടുക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന്റെ എച്ച് പി എ മെൻസ് മൂന്ന് മാസത്തെ ഷുഗർ ലെവൽ താഴേക്ക് പോരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള റാൻഡമൈസ് കൺട്രോൾ ട്രയലിന്റെ സ്റ്റഡി റിസൾട്ട്സ് ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ജൂൺ എട്ടും എട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള കോൺഫറൻസിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വെർച്വൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പബ്ലിക് ആവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷന്റെ ആനുവൽ കോൺഫറൻസിലും അവരുടെ ജേണലിലും എത്തി എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷ വാർത്ത ഓക്കെ ഇതോടെ ഞാൻ വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്
ഇപ്പം സാറിന്റെ തന്നെ സെഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോം സ്കൂളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോലെ സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ദ്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോം സ്കൂളിംഗ് ഇസ് പോസിബിൾ എബ്രോഡ് ബട്ട് ഇൻ ആ കൺട്രി ദർ ആർ പീപ്പിൾ വിത്ത് നോ ബേസിക് ടെക്നോളജി ടു ആക്സസ് ദ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സോ വാട്ട് ഷുഡ് ഐഡിയലി ചേഞ്ച് ഹിയർ ഇൻ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതൊരു ഒരു കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും നല്ല ഹൈ ബാൻഡ് വിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പണ്ട് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ നൂറ് പിള്ളേരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു നെയ്ബറിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്നു പോകാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു നെയ്ബറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ ബാൻഡ് വിത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ തിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം നൂറ് പേര് ഒരു അല്ല മുപ്പത് പേര് ഒരുമിച്ചൊരു ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ട് പേരൊരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരാൾ തന്നെ ഇരിക്കുക അത് സാധിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ പോയൊരു നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാൻഡ് വിത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് പേരിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സാർ അത് ക്ലാരിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാം ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുന്നതിന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സ്വന്തമായി തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ സാർ അതെ അതെ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ സാർ രാഹുൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സാർ എന്നെ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു വേറെ കമ്പനി ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതി അല്ലെ സാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് രാഹുൽ അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതി ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ഒരു കം ഹോം അതായത് പ്രൊഫഷണൽസ് ലിവിങ് ഇൻ ദയർ ഭാരത് അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതി ഓക്കെ ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതി എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല പലരും നേരത്തെ റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്തിട്ടാണ് വില്ലേജുകളിലേക്ക് പോയി കൃഷിയുമായിട്ട് കൂടുന്നത് അതിനൊരു ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ ജോലി കളയാതെ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ കളയാതെ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഭാരതിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് അതിനേലുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതാണ് പിന്നീട് ഗോഡ്സ് ഓൺ ഓഫീസ് എന്നുള്ള ബുക്കായി മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് പ്രൊഫഷണൽ ഭാരതി ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് പ്രൊഫഷണൽസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ ഭാരത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒത്തിരി പേര് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സമയത്ത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓക്കെ അത് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഒരു ചലഞ്ച് കാരണം ഞാനൊക്കെ ബൈ ചോയ്സ് ആണ് ഇപ്പം ചോയ്സ് അല്ല ഒത്തിരി പേര് ഫോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് പലയിടത്തും ഞങ്ങൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോട്ടലുകളൊക്കെ പലരും ഇപ്പം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആയിരിക്കുന്നു അവർ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി കിടക്കുന്നു അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി ഡിവൈസസ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കോൾ ആണെങ്കിൽ അത് കട്ടാവും എൻ്റെ കട്ടാവത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് യു പി എസ് ഉണ്ട് അപ്പം യു പി എസ് വഴി അത് ആ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറണ്ട് പോകാതെ എൻ്റെ മോഡം കട്ടാകാതെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പം അങ്ങനത്തെ പല പല ടിപ്സ് ഞാൻ ഈ ബുക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ആകാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് സൗണ്ട് പ്രൂഫ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേരെ കിടന്ന് കരയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താഴത്ത അവിടെ അവിടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാറ് ഹോങ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല സൗണ്ട് അപ്പൊ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതില്ലാതെ എങ്ങനെ സൗണ്ട് പ്രൂഫ് ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പല ടിപ്സും ഈ ബുക്കിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ആ ബുക്കിന് പെട്ടെന്ന് ഡിമാൻഡ് കൂടാൻ കാരണം എങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയി അതിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ
പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ടിപ്സ് ഉള്ളത് വേറൊരു പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ചക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെന്റ് ടിൽ നൗ സപ്പോർട്ട് അതാണ് അടുത്ത സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാര്യവും പറയാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും പറയാം ഓക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ എനിക്ക് കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഈ ഡയബറ്റീസിന്റെ ഗുണത്തെ പറ്റിയുള്ള ഡേറ്റ എല്ലാം കാണിച്ച് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കണം എന്നുള്ള ആ റിസർച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ ബജറ്റിൽ അഞ്ചു കോടി ചക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻഫാക്ട് ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ പത്രത്തിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ന്യൂസ് ഇതായിരുന്നു ബജറ്റിൽ ചക്കയുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു ഇതിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ അനൗൺസ്മെന്റ് നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ചക്കയ്ക്ക് പ്രമേയത്തിനെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടായിരിക്കണല്ലോ ഇത് ഇതിന് ഇത്രയും അഞ്ചു കോടി ബജറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരിതായി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ മാർച്ചിൽ ഇതിന് സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പൊ ചക്കയുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് നമ്പർ വൺ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ചക്കയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ അന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ചക്കയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ചക്ക പഴമല്ല ഓക്കെ ചക്കയെ സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചക്ക പഴത്തെ സംസ്ഥാന പഴമായിട്ടല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്റ്റർ സുശീൽ കുമാർ നിയമസഭയിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇതിന്റെ നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചക്കയെ നമ്മൾ സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് കേരളത്തിലുടനീളം ആ സീസണിൽ ആൾക്കാർ ചക്ക കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇറക്കി വിട്ടു ഒരു നേരം ചക്ക ഒരുപാട് നന്മ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സീസണിൽ ആൾക്കാർ ചക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരിയുടെയും ഗോതമ്പിന്റെ അളവ് കുറയും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ സിഡ്നി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിന്നും അരിക്കും ഗോതമ്പിനും പകരമായിട്ട് പച്ചച്ചക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അളവിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കുറയുവാണെങ്കിൽ അത്രയും കുറച്ച് മരുന്ന് മതി അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ചക്കയുടെ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ആ ആ ഒരു ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗറിന്റെ മരുന്ന് അതായത് പ്രമേഹത്തിനുള്ള മരുന്നിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും എന്നുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചൊരു ക്യാമ്പയിൻ ഇവിടെ നടത്തി നമ്മൾ ബിൽ ബോർഡ്സും വിമൻസ് മാഗസീനിലും എല്ലാം നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുത്തു ഒരു നേരം ചക്ക ഒരുപാട് നന്മ സംസ്ഥാന ഫലത്തിന്റെ ആ ആ ഒരു പ്രാധാന്യവും കിട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിനും നടത്തി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ പച്ചക്കറി കടകളിലും ചക്ക ആൾക്കാർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അരിഞ്ഞ ചക്ക വരെ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചക്ക ചുളയായിട്ട് അരിഞ്ഞ ചക്ക ചുള വരെ കിട്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ തിരിച്ചു പോകുന്നു കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മലയാളി മാറി ചക്ക ഇൻഫാക്ട് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു സമയത്ത് ചാക്ക മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ബി എസ് സി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് അനി ട്രിവാൻഡ് ജനിക്കോ പഠിച്ചാണ് അനു ജെയിംസ് ഞാനൊരു സീൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നാല് സ്ത്രീകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചക്ക വിൽക്കുവാണ് അരിഞ്ഞ് ചക്ക വിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ അവർ പാടുന്ന പാട്ട് ഇതാണ് കിഴങ്ങ് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കൂടും ചക്ക കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടാണ് അവര് ചക്ക വിറ്റോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഡേറ്റ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഡയബറ്റീസ് മെഡിസിന്റെ സ്ത്രീയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഡ്രോപ്പായി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഞാൻ എടുത്ത് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഓ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്കിപ്പോഴും ഇത്രയും ചക്ക വെറുതെ പോവാണ് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഇവിടെ
പ്രമേയത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ചോറിന് പകരം കഴിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചക്കയാണ് സീസണിലെങ്കിലും കഴിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ എഴുതി നമ്മൾ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം നമ്മൾ കണ്ടു മലയാളികൾ ചക്ക കഴിക്കാൻ റെഡി ആണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് സംശയമില്ലോ കാര്യത്തിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ചക്കയെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റുകളായിരുന്നു അപ്പൊ മലയാളികൾ ചക്ക കഴിക്കാൻ റെഡി ആണെന്നുള്ളത് അവർ നമുക്ക് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ചക്ക തീർന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മഴ വരും മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചക്ക കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഈ ചക്കയെല്ലാം എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ചക്കയെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ കോൾ സ്റ്റോറേജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബജറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പുതിയ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കോൾ സ്റ്റോറേജ് വെക്കുന്നതിന് അമ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി ഉണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള ചക്ക നമുക്ക് കോൾ സ്റ്റോറേജിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് മഴക്കാലത്ത് മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് വീണ്ടും പച്ചക്കറി കടകളിലേക്ക് കൊടുത്തു വിടാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പനമ്പള്ളി നാറില്ല കൊച്ചിയിൽ ഒരു വലിയ ട്രക്ക് നിറച്ച് ചക്ക കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർ വിൽക്കുവാണ് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് ഏറ്റവും പോഷായിട്ടുള്ള കോളനിയിൽ ചക്ക ആൾക്കാർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് മഴ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചക്കപ്പൊടിയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടും റെഡി ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അതായത് ചെറുപ്പക്കാരുള്ള ഒരു 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 ആശയമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അന്വേഷിച്ച ചെയ്യപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം അവർക്ക് ഇപ്പം കഫറ്റീരിയ അതായത് കാൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്നുപോയി അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കലേണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഓർഡർ ചെയ്യുക അതൊരു ബോക്സിനകത്താക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പേരും വെച്ച് ആ ബോക്സിലേക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം അന്നത്തെ മീൽ പാക്ക് ആയിട്ട് തരും അത് നമ്മൾ പോയി അവർക്ക് സമയം തരും ആ സമയത്ത് പോയി അതെടുത്തോണ്ട് വന്ന് നമ്മൾ അത് മേടിച്ചോണ്ട് വരണം മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ഡെസ്കിൽ ഇരുന്ന് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട് അതായത് ഭക്ഷണം ഇനി കഴിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ മീൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡെസ്കിൽ സ്കൂളിലാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്കിൽ ഇരുന്ന് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ സിംഗിൾ മീൽ പാക്ക് എന്നുള്ളത് നാളത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടെന്ന ഒരു പുതിയൊരു ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സിംഗിൾ മീൽ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡയറ്റ് എന്തായിരുന്നു അത് നമുക്ക് സിംഗിൾ മീൽ ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് ചോദിക്കും സാറിന്റെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് പെർഫെക്റ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് കണ്ടായിരുന്നു ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് വരേണ്ടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ന്യൂട്രിഷണൽ വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് നോട്ട് റൈപ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് നോട്ട് യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് നമ്മൾ റൈപ് ആയിട്ടുള്ള ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എന്താണ് വിപത്ത് അതിന്റെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് പൗഡർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലാതെ തന്നെ സോ ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണത് Uh, how is jackfruit 365 jackfruit powder different or the flower different adana randamthe requirements so and the nutritional value endana nammude product la varunna difference ennana ellarku ariya undu sugar koodudalana randamathu chakka palam chorinte alavu korakkunnilla okay ini randamathu chakka podi njangal cheyidna chakka podiyum sadharana chakka podi nammulla vyathyasam endana randamathu question okay അപ്പൊ ഇത് ഈ ചക്കപ്പൊടി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചക്ക പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇതിനകത്ത് സോലിബിൾ ഫൈബർ എന്ന ഒരു പെക്റ്റിന്റെ വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പഴുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അപ്പൊ ആ ആ ആ പെക്റ്റിനാണ് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി പോലെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ അത് പൊട്ടാതെ ഇതിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ആ പെക്റ്റിനാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെക്റ്റിന് ഇതിനകത്ത് കളയാതെ മ
ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സോലിബിൾ ഫൈബർ ആയ പെക്റ്റിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് സോലിബിൾ ഫൈബറിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഷുഗർ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുവാണ് കാരണം നമ്മൾ ഷുഗർ ഞാൻ മെഷീൻ ആയാലും പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഷുഗർ ചക്ക വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതിന്റെ മധുരം കൂടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചൊരു ട്രയൽ നടത്തിയപ്പം ഞങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് ചക്ക കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരം കിലോ ചക്ക കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അതിന്റെ ഷുഗർ വാല്യൂ കൂടിപ്പോയി നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ വാല്യൂ കൂടിപ്പോയി ബാക്കി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ വെറുതെ കൊടുത്തു അത് പഴുത്തു പോയി കാരണം അത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിൽ ഇത് പഴുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോ ചക്ക വെട്ടി ഡ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നാളെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഷുഗർ വാല്യൂ കൂടുമ്പോൾ അപ്പൊ അളവും വിളവും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടി പോകും ചോറിന്റെയും അരിപ്പൊടിയുടെയും ഗോതമ്പുടിയുടെയും അതേ അളവില് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം ഒരു സ്പൂൺ ചക്കപ്പൊടി നമ്മൾ പുട്ടിനകത്ത് ചേർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഗോതമ്പൊടി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്പൂൺ ചക്കപ്പൊടി ചേർക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു സ്പൂൺ ഗോതമ്പൊടി മാറി ഒരു സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി മാറി അതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചക്കപ്പൊടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണിന് പകരം രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടി ഒരു കപ്പ് ചോറിന് പകരം മൂന്ന് കപ്പ് ചക്കപ്പൊടി കഴിച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടി ഷുഗർ കൂടത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതേ ഉള്ളൂ ചക്ക പുഴുക്ക് കഴിച്ച് നാരിത്രേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വയർ പെട്ടെന്ന് നിറയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോ നമ്മൾ എന്നും കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റി വറി ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ എന്നും കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാച്വൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നേരം ഷുഗർ കൺട്രോളിലേക്ക് വന്നോളൂ എനിക്ക് രണ്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇത് ചക്ക പഴത്തിന് മധുരം കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത് ചക്ക ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ പെക്റ്റിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ചക്ക അരിഞ്ഞ് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിക്കുക ഓക്കെ ഇത് വെള്ളവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരാതിരിക്കുക വെള്ളത്തിലാണ് ഈ നാര് അലിഞ്ഞു പോകുന്നത് വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന നാരാണ് ഈ പെക്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കളയാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ വാട്ടി കോരാതെ നേരെ എടുത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യുക നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോ എടുത്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയിലിട്ട് പഠിക്കുക അതാണ് എളുപ്പമുള്ള മാർഗം ഓക്കെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം വരാത്തത് അപ്പൊ അത് കൂടും തോറും ഇതിന് നാരിന്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് ചെറിയൊരു കസർപ്പ് ചോര അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഈ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ കൈപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് അതാണ് നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അത് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർഡിന്റെ കാർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാൻ കാരണം അതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇന്റർവെൻഷനിലൂടെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് മാറ്റി നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആക്കി ഇപ്പൊ തൈരിനകത്ത് കലക്കി വേണം കുടിക്കാൻ അത് മാത്രമല്ല കൂടെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചക്ക നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്താൽ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടാവോ എന്നാണ് അനുസരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചക്കയ്ക്കകത്തും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കപ്പ് ചക്കയും ഒരു കപ്പ് ചോറും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കാലറിയും ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കുറവാണ് അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും കാലറിയും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കുറയത്തേ ഉള്ളൂ നാരിന്റെ അളവ് കൂടി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പകരം നമ
ക്രെഡിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അവരുടേതായ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അത് റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് ഫുഡ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എഫ് എസ് എസ് ഐ ആയി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പാക്കറ്റ് എടുത്ത് അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം പാക്കറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അത് ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ എഫ് എസ് എസ് എ ലൈസൻസ് ഉള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നമുക്ക് മേടിക്കാം ഇനി അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പാക്കറ്റിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ഹാർഫുൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പാക്കറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരൊറ്റ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റെ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ചക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എഫ് എസ് എസ് എ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ രണ്ടാമത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് രണ്ടും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ദോഷമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും എഫ് ഡി എ ആണ് യു എസ് ലൈസൻസ് യൂറോപ്പിൽ അങ്ങനെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ കൺട്രിക്കും അതിന്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ അപ്രൂവൽ മേടിക്കണം അതിനുശേഷമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് പലരും ചോദിക്കും ലൈസൻസ് ലീഗലി ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ കൺട്രിയിലും അവിടുത്തെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നോക്കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ എഫ് എസ് എസ് ലൈസൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കി മേടിക്കണം അതിന്റെ കൂടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സർ രാഹുൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ സാർ ചക്ക വരിക്ക ചക്ക കുറി ചക്ക അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ അതിനെല്ലാം സെയിം മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് എന്നാണ് രാഹുലിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ എക്സലന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഹുൽ ഞാൻ ഓർക്കും ഇത്രയും ആരും ഇതുവരെ ചോദിക്കാതെ എന്താണ് ചക്കയിൽ പുഴയില്ല വരിക്കയില്ല ചക്ക പഴത്തിലാണ് പുഴയും വരിക്കയും ഈ വ്യത്യാസം എല്ലാം വരുന്ന പഴക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും ചക്കയെടുത്തു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചക്കയെടുത്തു എല്ലാ സമയത്തും ഉള്ള ചക്കയെടുത്തു അതായത് നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സീസൺ മിഡിൽ ഓഫ് ദ സീസൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ സീസൺ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചക്ക എടുത്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരി ഈ ബാക്കി എല്ലാ ചക്കയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ വേരിയേഷൻ എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ചക്ക വന്നാലും ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അതാക്കി അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ വാഴക്കിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് നമ്മൾ ആർ ആൻ ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് അത് എവിടുന്ന് ചക്ക കിട്ടിയാലും ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണം പിന്നെ ഒത്തിരി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പതിനെട്ട് മാസത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് എടുത്ത് ചോദിച്ചു ജെയിംസ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്ക് എ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ടു വർക്ക് ഓൺ ചക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ചക്കയിൽ ഈ വേരിയേഷൻ ഇല്ല എല്ലാ ചക്കയിലും നമുക്ക് സെയിം ന്യൂട്രീഷൻ വാല്യൂ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ആ വേരിയേഷൻസ് നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പം ഞാൻ വാരണാസിയിൽ ഈ ക്യാൻസറിന്റെ കോൺഫറൻസിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ആയിരം പാക്കറ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേഷ്യൻസ് യൂ
സിഡ്നി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഈ പഠനം നടത്താനായിട്ട് ആദ്യം അംഗീകരിച്ചു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠനം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേഷന്റെ കോൺഫറൻസാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർ എസ് എസ് ഡി ഐ ഇന്ത്യയിലെ റിസർച്ചും അവിടെ എൻ്റെ പേപ്പർ വിളിച്ച് എന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഓക്കെ ഡയബറ്റീസ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അവിടെ എന്നെ വിളിച്ച് ജയ്പൂർ ഞാൻ ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഐ ഡി എ കോൺ ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ ആനുവൽ കോൺഫറൻസ് ഇൻ കൊൽക്കട്ട അവിടെ എന്നെ വിളിച്ച് ഒരു ലെക്ചർ ആയിട്ട് വിളിച്ച് എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് വെളിയിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ റോമിലായിരുന്നു ന്യൂട്രീഷൻ യൂറോപ്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ കോൺഫറൻസിന് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് കോൺഫറൻസിൽ ഞാൻ റോമിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം ഇതിന് നമുക്ക് അംഗീകാരമുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് നോക്കുന്നത് ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത രണ്ട് ട്രെയിൻ നടത്താൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ജർമ്മനിയിലും ഒന്ന് കാലിഫോർണിയയിലാണ് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ക്യാൻസറിന്റെ ഈ സൈഡ് എഫക്ട് കീമോതെറാപ്പിയുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനിങ്ങനെ ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അവർ സ്റ്റഡി എടുത്താൽ റെഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അത് നമുക്ക് ചക്കയോടുള്ള ഒരു അപകടന അതായത് ചക്കയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കൂ ചക്കയിൽ ആര് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഒരു അവജ്ഞ മാറി കിട്ടണം നമ്മുടെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണ വൈറസ് ശരിക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് ഓക്കെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബസ്സുകൾക്കൊന്നും എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രീ എയർ അതായത് കൺട്രോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലാണ് ഈ വൈറസ് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആകുന്നത് എയർ കണ്ടീഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അതിനെ നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഭക്ഷണം വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടാതായപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചീരയായിട്ടും വാഴച്ചുണ്ടായിട്ടും ചേനയായിട്ടും ചക്കയായിട്ടും ചക്കക്കുരുവായിട്ടും നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അവഗണിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏത് വില്ലേജിലുള്ള കടയിൽ പോയാലും ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഓട്സ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചക്കയില്ല കേരളത്തിലെ ചക്ക അവിടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഓട്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വരും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ചക്കയോട് പഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു ചക്കയെ പറ്റി പറയാൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഇതിന് അംഗീകാരമുണ്ട് അകത്താണ് അംഗീകാരം വരേണ്ടത് നമ്മൾ എല്ലാരും തന്നെ അത് അംഗീകരിച്ച് തുടങ്ങി മാറ്റി തുടങ്ങും അതിന് അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മുമ്പോട്ട് വരേണ്ടത് വീട്ടിലെ കാരണവന്മാർ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരോട് പറയാം ഇത് നല്ലതാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ദോഷം വരാനായിരിക്കും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കൂടെ ഓക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഷുഗർ ഒരു ഒരു മൂന്നാഴ്ച നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വേറെ പിന്നെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സീസണിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചക്ക കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ പ്രമേഹ രോഗിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമായിരുന്നോ ദോഷമായിരുന്നോ എന്നുള്ളത് പത്ത് പേരെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം കഴിച്ചവരോട് പല റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് പല ഡിഷസ് ഉണ്ട് സാർ അതിനൊരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ടാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഷ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സാർ അപ്പൊ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഷ് സാറിന് ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക് ഹോട്ടൽസിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരിക്ക ചക്ക നത്തോലി പീര വരിക്ക ചക്ക നത്തോലി പീര അപ്പൊ അത് എനിക്കൊന്നും ഫിഷ്
പിന്നെ വേറൊരു ഒരു ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം പറയാം ഓക്കെ എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ചക്കപ്പുഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ചക്കപ്പുഴുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കകത്ത് ചീസ് വെച്ച് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള കറിയും കൂട്ടി ഓക്കെ അതിന് കേസഡിയ എന്ന് പറയും ഒരു മെക്സിക്കൻ ഡിഷാണ് അതായത് ചപ്പാത്തി മടക്കിയിട്ട് അതിനകത്താണ് ചക്കപ്പുഴുക്കും ചക്കപ്പുഴുക്ക് നമുക്കൊരു ബൈൻഡിങ് ആണ് ചീസ് കൊണ്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറി ഫിഷ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടലക്കറി ആണെങ്കിലോ ഇഷ്ടമുള്ള കറിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിലും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് കഴിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് കേസഡിയ ഓക്കെ ഇനി ചക്ക പഴം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചക്ക ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചക്ക ഹൽവ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടി ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് ഐസ്ക്രീമിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇത് അതായത് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയും ഐസ്ക്രീമും കഴിക്കുന്നതിനെ കഴിഞ്ഞു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരുപാട്ടിക്കൂർ <laughs> and we hope actually your vision actually will become true soon enough so thank you so much thank, thank you karthik thank you for the team asap team thank you all sir and thank you all the participants as well okay thank you